എക്കോ കിലോമീറ്ററുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം റൈബൻസിൽസ്കി തീയറമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു തീയറിയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റൈബൻസിൽസ്കി തീയറ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു രാജ്യം വേറൊരു രാജ്യം തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കണോട്ടോ എന്തായാലും അവിടെ നാഷണൽസ് വരും ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ നാഷണൽസ് വരുമ്പോഴാണോ ട്രേഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈബൻ സെൻസി തിയറ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തിയറിയിലോട്ട് പോവാണ് ഈ തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ ഐ മീൻ ക്ലാരിറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്രയും അത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തിയറിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തോ എന്താ തിയറി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൈനാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്താ ലൈൻ നോക്കുക എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൺ ഫാക്ടർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൺ ഫാക്ടർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഫാക്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുകയും മറ്റൊരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ സംഭവം സിമ്പിളാണ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വൺ ഫാക്ടറിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വെക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലേബറും ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതായത് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൺ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ലേബർ എടുത്തു ലേബറിൽ ഒരു പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേബറിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് ലേബറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലേബറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വിൽ റിഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അതർ ഫാക്ടർ അതർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതാ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഈ ഒരു മൊത്തം തിയറിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഫാക്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മറ്റേ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തിയറിയിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക തിയറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് നാഷൻസ് രണ്ട് നാഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രീനെയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു നാഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റൈബൻസിൻസ്കി തിയറത്തിൽ രണ്ട് കൺട്രീസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ തിയറി മൊത്തം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് നാഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നാഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നാഷൻ ക്യാപിറ്റൽ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റേ നാഷൻ എന്താണ് ലേബർ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ലേബർ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അബണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടുതൽ അപ്പം ലേബർ അബണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമുണ്ട് മറ്റൊടത്ത് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ തൊഴിലാളികൾ ലേബേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്
പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവൊക്കെ എന്നത് പറയും എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ലേബറും ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുന്നു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ലേബറും ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ലൈൻ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കെ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണെന്ന് വെക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്രയാണ് എക്കോണമിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ആണ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ഇതാ ട്വൻ്റി ആണ് വരുന്നത് എത്രയാണ് അവരുടെ ലേബർ ഇരുപതാണ് ഇരുപതാണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട്രി മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഏത് രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലേബർ അബൻഡൻ ആയിട്ട് ലേബേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള കൺട്രീൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തീരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എക്കോണമി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുപത് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം യു നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വാണ്ടിറ്റി ലേബറും വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് വരാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ ലേബർ ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് എമ്മിലെത്തും ആദ്യം പോയിന്റ് ബിയിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് ലേബർ ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്പോളിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ലേബേഴ്സ് കൂടി ലേബേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് വേർഡിലോട്ടല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല മൂവ് ചെയ്യുക കാരണം ലേബർ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിലാണ് അപ്പം റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എക്കോണമി എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തി എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്തോ ഇപ്പം എന്തോ മനസ്സിലായി എല്ല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് കൂടി ലേബർ ഇൻഡൻസിവ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ കൂടിയത് നോക്കുക ലേബർ ഇൻഡൻസിവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ലേബർ എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എക്കോണമി അങ്ങോട്ട് പോയി എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് പോയി എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതായി അപ്പൊ ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപതായിരുന്നു പിന്നീട് അത്ര അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതായി സോ ഒരു പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഈ ഒരു തീയതി പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു നാഷണലിൽ കൂടുതലുള്ളത് ലേബേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് അവർ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ എന്താണോ നാഷണൽ എന്താണോ കൂടുതലുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണല്ലോ നമ്മുടെ നാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറവും ലേബേഴ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ലേബേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലേബേഴ്സിനെ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അതിന് കുറച്ച് അസംഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ ട്രേഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് രണ്ട് നാഷണൽ തമ്മിലാണ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദം ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ അതായത് എന്താണ് അതിൽ ഒരു നാഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും രണ്ട് നാഷണൽ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് ആയിരിക്കും പറയാം അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റെബൻസിസ്കി തീരത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാഷനെ ആ നാഷൻ ഏതായിരിക്കും അത് ലേബർ അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാഷൻ ലേബർ അബൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബേഴ്സ് തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള നാഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ ദ ഗിവൺ കൺട്രി ഈസ് ലേബർ അബൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്കേസ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഗിവൺ കൺട്രി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന രാജ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിലെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലേബേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള രാജ്യവും ക്യാപിറ്റൽ കുറവുള്ള രാജ്യവുമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലാണ് ലേബേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് കിട്ടും ഇന്ത്യ
അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആണ് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവിടേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം ഇപ്പൊ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റീൽ ഇപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റീൽ വൈ എക്സസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എടുത്തു ഇനി ഒന്ന് നോക്ക് നമ്മുടെ നാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള നാഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്കോണമി ആദ്യം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് അതായത് നമ്മൾ ലേബേഴ്സിന് വെച്ച് ആദ്യം എത്ര ക്ലോത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വെക്കുക അതേസമയം നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്റ്റീൽ ഇരുപത് കാരണം നമുക്ക് സ്കാസ് നമ്മുടെ കൈവിൽ കുറവെന്താ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഓറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുറഞ്ഞു ഇനി ലേബേഴ്സിന്റെ അളവ് കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് സോറി ലേബേഴ്സിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ എക്കോണമി എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് വരും എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് അതായത് ലേബേഴ്സ് കൂടിയപ്പം ലേബർ ഇന്റൻസി കമ്പോടിച്ച് കൂടി ക്ലോത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അളവ് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലേക്ക് പോയി എവിടെ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്നും എമ്മിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലേബറിന്റെ അളവ് കൂടിയപ്പം ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടി അതേ സമയം എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയും കുറഞ്ഞു സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുപതിൽ നിന്നും പത്തിലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലേബേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള കൺട്രി ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നാഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേതാണ് ലേബർ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അസംഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ ആർ പെർഫെക്ട്ലി മൊബൈൽ പെർഫെക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ പെർഫെക്ട്ലി മൊബൈൽ പെർഫെക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമുക്കൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ നമ്മുടെ നാഷണലിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പണിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലേബേഴ്സിന് വേറെ നാഷണലിലേക്കും പോവാം എന്താണ് അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷൻസിലേക്കും ഒക്കെ അവർക്ക് പോവാം അവിടെ പോയിട്ടും ലേബേഴ്സ് അല്ലേ അവർക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമോ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാമോ അപ്പം ലേബർ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാം രാജ്യസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യു എസിലോട്ടും കൊണ്ടുപോകാം യു എസ് നിന്ന് യു എസിലോട്ട് നമ്മുടെ ലേബേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള ലേബേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു എസിലോട്ട് പോയി അവർക്ക് അവിടെ പണിയെടുക്കാം അവിടുന്ന് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഒരു മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പെർഫെക്ട്ലി മൊബൈൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഭാഗിക്കാവുന്നതാണ് ഭാഗിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതിനിപ്പം പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഓരോ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി ആള് എന്താണ് തൊഴിലാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് വേറെ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗിക്കാട്ടോ നമുക്ക് അത്രയും അത്ര മനസ്സിലാക്കി മതി അതിൽ ദെൻ ദ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത്രയും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് ഫാക്ടർ പ്രൈസും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിനാണ് നമ്മളിവിടെ അറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫാക്ടർ പ്രൈസും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസും കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലും കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലും പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫാക്ടർ പ്രൈസും കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസും കോൺസ്റ്
എന്താണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് എടുത്തു നിന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലേബർ ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലേബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് എക്കോണമി മൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലോട്ട് എക്കോണമി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി ലേബേഴ്സിന്റെ അളവ് കൂടിയപ്പം ഇത്തിരിയോട് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവൈൻ ചെയ്ത് കേട്ടു നോക്കുക ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് താങ്ക് യു 